हेलो फ्रेंड्स मैं मनी जैसे आप मुझे जानते हो मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल दूसरा स्विमिंग बाय मनी जिसका लिंक ऊपर आई बटन मिल जाएगा आज हम वीडियो बनाने वाले हैं हीरो का न्यू बाइक आई है एक्सट्रीम 160 सीसी ये फ्रेंड्स जी देख सकते हो बम्बल भी जैसा लग रहा है ना ट्रांसफॉर्मर जो मूवी आई है तो बल्कि बम्बल भी तो खैर गाड़ी है पर जो इसका फेस है ना जो बॉडी लुक दे रखी है वो कोई ट्रांसफॉर्मर जैसी दे रखी है तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं ए टू जेड इसके फीचर्स प्राइस ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा शोरूम प्राइस क्या है वो सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ और क्या इसके माइनस पॉइंट है क्या इसके प्लस पॉइंट है वो सारे देने वाला हूँ कंपेरिजन के मामले में भी आपको मिल जाएगा कि अगर हम इसके जगह जिक्सर खड़ी करते हैं या फिर अपाची खड़ी करते हैं या फिर समझ गए ना आप बस हम वीडियो लंबी नहीं करेंगे तो अभी ये तीन मॉडल मतलब ये अभी अभी लॉन्च हुई है ये तीस तारीख को ही लॉन्च हुई है और कुरुक्षेत्र में एजेंसी शोरूम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वैसे ये रेलवे रोड पर एजेंसी है तो अभी मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेने आया हूँ टेस्ट ड्राइव और इसकी फुल डिटेल आपको देने वाला हूँ अभी लॉन्च हुई है जिन्होंने नई बाइक लेनी है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है बल्कि आपको प्लस पॉइंट कुछ मिल गया आप टेस्ट ड्राइव कर सकते हो यहाँ पे आके एजेंसी में ठीक है एजेंसी शोरूम लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बी पी एस हीरो एजेंसी है ये ठीक है आपको मैं दिखाता हूँ आप टेंशन लो ओ ब्लॉगिंग भी शूट करो ये देख सकते हो बी पी एस हीरो पावर फ्रंट उल्टा मेरे मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था सॉरी ओके तो ये काफ़ी बढ़िया है ठीक है और मैं इसकी थोड़ी लुक दिखा देता हूँ फ्रेंड्स फर्स्ट लुक तीन कलरों में आपको ये आएगी ब्लू रेड वाइट ठीक है फ्रेंड्स मुझे आपको बताना है कि आपको कौन सा कलर सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे रेड कलर ज़्यादा बेटर लगा इसलिए मैंने बीच में खड़ा किया वैसे वाइट कलर बीच में होना चाहिए रेड ब्लू ज़्यादा अच्छा लगता तो फ्रेंड्स इसकी ओवरऑल मैं सारी डिटेल देने वाला हूँ आप लुक वाइज चीज चेक कर सकते हो थोड़ा सा म्यूजिक टेस्ट ड्राइव ले लिया सारा कुछ ओके कर लिया है सारे फीचर्स एकदम आपको अब डिटेल में बताने वाला हूँ आपको आई होप कि टेस्ट ड्राइव लुक वाइज आपको सारा पता चल गया है कैसी है क्या नहीं है तो अब हम इसके फीचर्स बताने वाले हैं ए टू जेड और उसके बाद हम इसका आपको पूछेंगे कि क्या क्या आपको अच्छा लगा इस बाइक में लास्ट में तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीटर के फीचर्स के बारे में जो भी इसके फीचर्स हैं आधे से ज़्यादा मीटर में ही शो हो जाते हैं तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं ऑन करते हैं तो इसका मीटर बहुत एक स्पोर्ट्स लुक की तरह जैसे होते हैं रेस स्टार्ट होने वाले होते हैं वो सिस्टम रहता है दूसरी बात की इसके ऊपर जो भी आपको इंडिकेटर दिख रहे हैं इसके सारे मैं फीचर्स बता देता हूँ ये ए वी ब्रेक के लिए कि आपकी ब्रेक सही काम कर रही है रुक रुक के काम कर रही है जैसे अगर, अगर हम एकदम ब्रेक लगा देते हैं जैसे क्या होता है कि हम एकदम ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होता है कि ग्यारह टायर स्लिप कर जाता है जो कि इसमें नहीं करेगा ठीक है फ्रेंड्स जो ग्रिपिंग अपने आप करेगा पर रुकेगा वही स्पीड में पर ये टायर को स्लिप होने नहीं देगा ए वी एस मतलब कि ब्रेक आपके एकदम ओके काम कर रही है इंडिकेटर जो भी आप लेफ्ट राइट इंडिकेटर यूज़ करोगे उसके लिए ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद आ जाती है फ्लैश लाइट 
ठीक है जैसे ये आप चेक कर सकते हो फ्लैश लाइट आ जाती है उसका नॉर्मल न्यूट्रल गेयर जो भी आप गेयर डालते हो अब इसका क्या मेन रोल है इसका ये रोल है कि अगर आप वाई चांस आपके इंजन में कोई फॉल्ट आ जाता है इंजन गर्म हो गया या इंजन ऑयल कम हो गया या फिर कोई और इशू आ जाता है कोई भी इशू आएगा जैसे कि अभी ये चल रही है जब आप इसको ऑन करोगे स्टार्ट करोगे जैसे आपने इसको स्टार्ट कर लिया तो ये एकदम ओके है ये जैसे ही आपकी कोई इशू आएगा तो ये रेड हो जाएगी ये आपको बताएगी कि आपके इंजन में इशू आ गया एक इसमें प्लस पॉइंट दिया है इन्होंने स्टैंड का स्टैंड में क्या है प्लस पॉइंट दिया है जब तक स्टैंड लगा हुआ है न्यूट्रल में तो स्टार्ट हो जाएगी पर अगर गेयर में तो बाइक स्टार्ट नहीं होएगी अगर आपका स्टैंड साइड स्टैंड लगा हुआ है उसके बाद अगर बाई चांस चलते हुए चलते आपका स्टैंड किसी ने लगा दिया या आपने खुद ही गलती से लगा दिया तो ये बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली ठीक है फ्रेंड्स अगर गेयर जब तक तभी काम करेगी तभी आगे चलेगी जब आप इसका साइड वाला स्टैंड अप करोगे मतलब कि उठाओगे ठीक है फ्रेंड्स तभी मतलब कि आप गेयर डाल के इसको मतलब कि जब स्टैंड लगाया गेयर डाल दिया आपने ये बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी बाद में ये मत सोचना कि आपके बाइक में कोई इशू आ गया तो ये बात याद रखना कि जब तक इसका साइड स्टैंड लगाया तब तक ये स्टार्ट नहीं होएगी गेयर में न्यूट्रल में ये स्टार्ट हो जाएगी और गेयर अगर साइड स्टैंड लगाए तो स्टार्ट रहेगी जैसे आप गेयर डालोगे तुरंत बंद हो जाएगी ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिकेटरों की ठीक है तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि ये इंडिकेटर इन्होंने लेफ्ट राइट इंडिकेटर राइट इंडिकेटर और बीच में इन्होंने बटन दे रखा है ये आप चेक कर सकते हो ये बंद करने के लिए इंडिकेटर ठीक है वैसे अदर अदरवाइज़ क्या होता है कि जो और बाइक्स होते हैं उनके बटन ही ऐसे काम करके बटन ही अंदर जाता है तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर अलग बटन दे रखा है और इनके लिए अलग बटन दे रखा है उसके बाद इन्होंने प्लस पॉइंट इसमें क्या दिया है नया क्या आ गया है कि पार्किंग लाइट पार्किंग लाइट आप देख सकते हो कि ये मैंने पार्किंग लाइट ऑन कर दी है पार्किंग लाइट में दो इंडिकेटर ये दो बम्बल वी मैंने इसको मुझे ना एक एक क्या कहते हैं बम्बल वी आपको पता होगा ये अगर आपने मूवी देखी है ट्रांसफॉर्मर अगर आपने मूवी देखी है वैसे बम्बल वी तो गाड़ी होती है पर उसमें बाइक भी होती है तो उनका नाम नहीं मुझे पता तो ये इंडिकेटर लाइट आ गई जो पार्किंग लाइट आ जाती है अगर आप इसकी फ्लैश देखोगे तो फ्लैश भी काफ़ी औसम है ठीक है फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो वाह ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैक साइड की मतलब कि इंडिकेटर जो चल रहे हैं ये पार्किंग लाइट अगर आप कहीं खड़े हो तो बहुत अच्छा लगता है कहीं चलाते चलाते आपने देखा होगा कि बाइकों में ये इंडिकेटर कहीं उन्होंने स्पेशल ऑन किए होते हैं तो आपको इसमें इंडिकेटर ईजिली मिल जाएगा पार्किंग लाइट जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट दे देती है उसके बाद एक चीज़ और बता दूँ मैं इसमें आपको फुली फुली आपको जितने भी इसके बल्ब आपको मिलेंगे वो सारे के सारे एल ई बल्ब मिलेंगे नॉर्मल बल्ब नहीं मिलेंगे वो सारे के सारे एल ई लाइट इंडिकेटर भी एल ई लाइट मिलेंगे हम फिलहाल पार्किंग बंद कर देते हैं ये हमें इंडिकेटर ये एल ई लाइट मिलेंगे नॉर्मल नहीं मिलेंगे ठीक है फ्रेंड्स जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसकी बात सर्फ स्टार्ट की तो इसमें पावर बटन और सर्फ स्टार्ट का बटन इन्होंने एक साथ ही दे रखा है मतलब कि ऑन ऑफ का बटन जैसे क्या होता है कि चलते चलते हम बाइक बंद करनी होती है या ऑन ना हो ना तो ये इन्होंने दे रखा है कि अब ये बंद रहेगी और सल्फ भी यहीं से बजेगी इजीली आप चेक कर सकते हो कि अभी न्यूट्रल एंड न्यूट्रल में मैं सल्फ मार रहा हूँ यहीं से सल्फ बज जाएगी अगर आप ज़्यादा दबा देते हो ये सल्फ यहीं से स्टार्ट कर लेते हो जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है ठीक है फ्रेंड्स कि आप देख सकते हो कि एक बटन इसमें शॉर्ट भी हो गया और ये अपना काम भी करेगा बीच में ये नॉर्मल है ठीक है ऐसे ये बंद रहेगा और ऐसे ये नॉर्मल रहेगा सल्फ मारने आप हल्का सा इसको प्रेस करोगे क्लच क्लूच दबाने की जरूरत नहीं है आप सिंपल इसको प्रेस करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी और ये भी नहीं कि जिला लॉन्ग टर्म प्रेस करना है तो इजीली स्टार्ट हो जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है अब बात करते हैं इनके शोकर शाकर्स की शोकर्स भी इनके काफ़ी मौजूद देखिए है डिस्प्ले देख सकते हो तो डिस्प्ले लुक इसकी काफ़ी बेटर लग रही है ठीक है फ्रेंड्स अगर आप साफ़ करके अगर देखा जाए तो काफ़ी औसम लग रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स ओवरऑल अगर इसका कंपेरिजन किया है कंपेरिजन के मामले में भी ये ओवरऑल प्लस पॉइंट काफ़ी लेके जाती है ठीक है फ्रेंड्स इसका इंजन देख सकते हो एक सौ इसका इंजन है ठीक है फ्रेंस जो कि काफ़ी पावरफुल है मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव आपको दिखाई है उसकी पिकअप बहुत अच्छी है मैंने खुद चला के देखा है ठीक है फ्रेंस और ये आप लुक वाइज चेक कर सकते हो शोकर भी इसका बैक शोकर भी काफ़ी सोलड है ठीक है फ्रेंस और ये इसके टायर है टायर भी आप काफ़ी मतलब कि इनके जो दे रखे अगर आप ऐसे स्पोर्ट्स बाइक ये आपको पता होगा कि कितना आप टेटा कर सकते हो कि ये आसानी से गिरने वाली नहीं है जैसे कि आता हो कि केवल चलते चलते हम सड़क से नीचे उतर जाते हैं ना तो जब हम ऊपर चढ़ते हैं टायर नीचे स्लिप करते हैं तो ये आसानी से ऊपर चढ़ जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स ये इसके प्लस पॉइंट है दूसरी बात है कि अगर चलाते समय हम जब कट मारते हैं तो वो काफ़ी तक हद तक नीचे जाता है तो फ्रेंड्स क्या होता तो है कि जब हम कट मारते हैं काफ़ी हद तक कई बेले क्या होता तो है कि हम जाते जाते कई बेले
तो ये यहाँ पे इंजन की बात होगी इंजन आपको एक सौ साठ सी मिल जाता है शोकर सा आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है बैक शोकर आपको सिंगल शोकर मिलता है पर काफ़ी औसम मिल जाता है और ब्रेक आपको यहाँ मिल जाती है छोटी सी काफ़ी बढ़िया सी ठीक है फ्रेंड्स जो कि काफ़ी अच्छा काम करने वाली है ठीक है फ्रेंड्स ये ओवरऑल आपको ऑन रोड जो रेट पड़ेगा है ठीक है मतलब कि लगभग एक लाख के पास ठीक है फ्रेंड्स अगर आप इसका ऑन रोड लगाते हैं जिसमें इंश्योरेंस आन सारे सारा कुछ ओवरऑल ऑन रोड हो पाते हो तो ये एक लाख बीस हज़ार के आसपास आपको पड़ने वाली है ठीक है फ्रेंड्स अगर भाई आपने कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है एजेंसी का मैं लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप आके पूछ सकते हो फ्रेंड्स सिलेंसर चेक कर सकते हो काफ़ी औसम दे रखा है इन्होंने ये दे रखा है ऊपर इसके बाद स्टील की दे रखी है जो काफ़ी बेटर है ताकि जो हमारा के लिए क्या ना हम पैर रखते हैं वैसे फुट रेट्स भी दे रखे हैं काफ़ी प्यार से या बढ़िया से जब आप चेक कर सकते हो फुट रेट्स दे रखे हैं हम उनकी मजबूती के मामले में काफ़ी अच्छा काम कर रखा है इन्होंने और वेट की बात की जाए तो इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है इसका वन थर्टी वेट है बल्कि एक क्वेंटल चालीस किलो लगा लो ठीक है डेढ़ किलो लगा लो डेढ़ किलो डेढ़ किलो नहीं एक क्वेंटल हाफ डेढ़ डेढ़ क्वेंटल जो भी है मुझे समझ में नहीं आ रहा जो कैसे वेट को इंक्रीज करूँ कि कैसे बताऊँ सॉरी ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद अगर ये देख सकते हो ये काफ़ी बढ़िया है बैक के लिए ये फ्रंट के लिए और सीट भी इसकी इतनी अनकंफर्टेबल नहीं है कंफर्टेबल इसकी सीट है जैसे कि टेस्ट ड्राइव में देखना है मेल और फीमेल जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर जाना हो तो उनके लिए ये भी कम्फर्टेबल है इतनी अनकम्फर्टेबल नहीं है ठीक है फ्रेंड्स कम्फर्टेबल है एकदम ठीक है फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके सिलेंसर की सिलेंसर देख सकते हो सिलेंसर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ठीक है फ्रेंड्स ये ड्रम ड्रम ब्रेक है जो आ, आपको आ, डिस्क ब्रेक बैग में मिलेगी वो थोड़ी प्रीमियम मिलेगी वो एक लाख पच्चीस हज़ार के आसपास आपको मिलेगी क्योंकि वो पीछे डिस्क ब्रेक आएगी तो फ्रेंड्स ये दूसरी साइड आ जाती है दूसरी साइड आप चेक कर सकते हो कि ये लेग बेड आपको पीछे से लग के मिल रहा है जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है उसके बाद अगर हम बात करते हैं चैन सेट की तो चैन सेट भी इसका काफ़ी हैवी है नॉर्मल चैन सेट नहीं ये चेक कर सकते हो चैन सेट भी काफ़ी हैवी दे रखा है उन्होंने जो कि बढ़िया है ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इसके आ, इस साइड में जो गेयर डलने वाले हैं वो पांच डलने वाले हैं साइड स्टैंड आपको देखने को मिल जाएगा जो कि जिसमें फीचर्स काफ़ी दे रखे हैं फीचर्स इसमें बहुत है ठीक है ये फुट रेस्ट भी काफ़ी बढ़िया दे रखा है ये किली से दे रखी है इन्होंने ताकि जो गिरे तो आपको हेल्प मिल जाए या फिर उतारने के लिए आई डोंट नो तो फ्रेंड्स ओवरऑल देख सकते हो इसमें आपको हॉर्न बढ़िया वाले मिल जाते हैं जो हॉर्न साउंड काफ़ी बढ़िया मैं एक बार आपको सुना देता हूँ हॉर्न साउंड भी ये आप चेक कर सकते हो हॉर्न हॉर्न काफ़ी तेज़ दे रखे गए हैं जहर वाले हॉर्न दे रखे हैं जहर वाले दे रखे हैं और इस इस पूरी बाइक में ओवरऑल में मुझे सबसे बेस्ट क्या लगा मैं आपको चीज़ बता देता हूँ मुझे सबसे बेस्ट लगी इसकी ये लाइट पिकअप बहुत अच्छी है पिकअप में मामले में बहुत अच्छी है ठीक है इसकी लाइट ये चेक कर सकते हो आप ओवरऑल ठीक है ए और चक्को बम्बल भी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इसकी जो लाइट बहुत अच्छी लगी मुझे इसकी और इसका जो मीटर है वो भी बहुत अच्छा अच्छा लगा और मीटर में सबसे मेन पॉइंट मुझे क्या अच्छा लगा जब ये स्टार्ट होता है ये देखो ओ ओ ओ रेस ट्रैक का तो ना कि हाँ भी रेस के लिए तैयार है तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी ठीक है फ्रेंड्स ये आप चेक कर सकते हो तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैंने इसके सारे फीचर्स बता दिए जो कि इस यहाँ पे हॉर्न पे आ रहे हैं इसके साथ ये बटन पे आ रहे हैं ओवरऑल मैंने लगभग जो मेन मेन है जो यूज़ होने वाले हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं ठीक है फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक की तो फ्यूल टैंक जो आपको मिलेगा बारह लीटर का आपको फ्यूल टैंक इसका देखने को मिल जाएगा और इसकी एवरेज की बात करें तो एवरेज आपको इसकी 45 प्लस देखने को मिलेगी उसके बाद आपको जो मीटर मिलने वाले हैं वो तीन मीटर मिलने वाले हैं जैसे कि ए और बी ठीक है फ्रेंड्स जैसे ये मेन मीटर है ठीक है आप इसको प्रेस करोगे यहाँ पे चेक कर सकते हो ए आ गया ठीक है अब ये फोकस अच्छे से नहीं कर पा रहा पर ए आ गया क्योंकि इसकी रोशनी ज़्यादा है उसके लिए सॉरी ठीक है उसके बाद यहाँ पर बी आ जाता है ठीक है बी पहले ए इधर रहता है बी इधर रहता है ठीक है फ्रेंड्स ये बी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं ये देखो ए ये नॉर्मल मेन आ गया ये ए मीटर आ गया और ये बी मीटर आ गया ठीक है फ्रेंड्स इसमें आप सेटल करा सकते हो अगर आपने किलोमीटर कितने नापने डबल किलोमीटर कितने नापने सिंगल किलोमीटर कितने नापने या फिर आपने एवरेज नापनी है मैं तो वैसे इसका पेट्रोल की एवरेज नापता हूँ इससे आप क्या करते हो मुझे जरूर बता ना मैं जैसे कि जो मेरी जिक्सर बाइक है उसमें है तो ये इसमें काफ़ी अच्छा मुझे मीटर भी इसका काफ़ी अच्छा लगा प्यारा सा छोटा सा जो कि काफ़ी अच्छा लगा तो आई होप फ्रेंड्स आपको काफ़ी इसका अच्छा लगा और इसकी स्टार्ट की कुछ इसकी साउंड ऐसी रहती है ये आप चेक कर सकते हो और जब स्टार्ट रहेगी तो ये फ्लैश लाइट तब जलेगी जब ये अंदर वाली जब ये बंद हो जाएगी तो सिर्फ ये पार्किंग लाइट चलेगी अगर आप पार्किंग लाइट ऑन कर देते
ठीक है और जो ये इंजन है मतलब कि बाइक जो इन्होंने इस हिसाब से प्रपेशन की है जैसे क्या होता है कि हम मार्केट में होता है कॉल आ जाती है तो आप अगर रेस नहीं भी दूंगे तो भी ये इजिली चलती रहेगी अलग लेना फ्रेंड्स जहर अभी इसको बंद कर देते हैं तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो तीनों बाइक्स कौन सी आपको सबसे बेस्ट लगी मुझे कमेंट करके बताना कलर मुझे रेड अच्छा लगा एक ब्लू है ठीक है फ्रेंड्स और मैंने इसको मतलब कि मुझे ना ट्रांसफार्मर देख के इसको ऐसा लगा जैसे ट्रांसफार्मर को देख रहे हैं और भी ये रूफ रूफ चेंज करेंगी पर इनकी पिकअप बहुत अच्छी है बहुत अच्छी वाक्य बहुत अच्छी पिकअप है एक सौ साठ सी है ये ठीक है फ्रेंड्स तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी रहा है एक्सपीरियंस मेरा इसको चलाने में और फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी आपका क्या ओपिनियन है आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या होना चाहिए था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स फाइनली मैंने इनका सारा रिव्यू कर दिया है सारे फीचर्स बता दिए हैं ये तीन कलर है आप चेक कर सकते हो तीन कलर मुझे सबसे बेस्ट लगा है रेड आपका कमेंट करके बताना ओपिनियन है कि आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगा है और एक चीज़ और अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हो कंपैरिजन किस किस में क्या है तो ये रहा कंपैरिजन शीट ये आप चेक कर सकते हो जिक्सर मतलब कि ऊपर कंपनियों के नाम लिखे हैं जैसे ये ही, हीरो लिखा हुआ है बजाज लिखा हुआ है टी लिखा हुआ है सुयुकी लिखा हुआ है और ए फो ए फो एफ जेड की जो भी है ए फोर ये फ्रेंड्स कंपेरिजन आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हो ये थोड़ा सा और पास कर देता हूँ ये इससे कई कारण आपको अच्छे दिखे ये आप देख सकते हो ठीक है फ्रेंड्स अब मुझे ये नहीं पता कि वीडियो में सीधा दिखा होगा सीधा दिखा होगा तो फाइनल फाइनली जो ओवरऑल मुझे काफ़ी तीनों अच्छी लगी है मुझे रेड कलर ज़्यादा बैटर लगा पिकअप के मामले में ये मुझे अच्छी लगी कुछ फीचर्स थे जो अच्छे लगे जैसे क्या होता है जाते जाते कोई एकदम बच्चा आ गया या कोई आ जाता है हम डिस्प्ले को मारते हैं ना वो टायर स्लिप कर जाता है वो टायर नहीं स्लिप कर गया बाई चांस अगर कर भी गया और आप थोड़ा टेढ़ा भी हो गया तो ये ऑटो बंद हो जाएगी कई बेले क्या होता है कि हम ऐसे खड़ा खड़ा कई बेले ओवर एक साइड में ज़्यादा चला जाता है तो क्या होता है कि हमारी रेस दी जाती है क्लच छोटा होता है तो वो बाइक एकदम गोल घूम जाती है तो ये जैसे ही नीचे जाएगा 40 डिग्री पे ऑटोमेटिकली कट लग जाएगा बंद लग जाएगा बंद हो जाएगी ठीक फ्रेंड्स तो बस आज के लिए मेरा यही ओपिनियन है आ, हीरो वी हीरो में अगर आपने आना है टेस्ट ड्राइव लेके देखनी है तो ले लो अभी नई बाइक आई है अभी इसको आई को मात्र आज के दिन ठीक है पाँच चार तरीक है चार तरीक है बल्कि चार ही दिन हुए हैं तो आप आके देख सकते हो और ऐश कर सकते हो पूरी मतलब कि आपको अगर नई बाइक खरीदनी है एक ऑप्शन होना चाहिए ना सबकी टेस्ट ड्राइव लो मैं एक ही नहीं बोलता आप सबकी लो जो बेस्ट लगे वो परचेज करो फिर कमेंट में मुझे थैंक यू बोलो ठीक है फ्रेंड्स क्योंकि मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने में वीडियो लाइक कर देना आज के लिए इतना काफ़ी है एजेंसी शोरूम लोकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नंबर फ़ोन नंबर देखते हैं फ़ोन नंबर होगा तो आप कर लेना नहीं तो मेल आई तो आपको मिली जाएगी तो आज के लिए इतना काफ़ी है बाय फ्रेंड्स थैंक यू बोल वीडियो इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहे हाँ अगर आप चाहते हो कि इसकी और वीडियो बनाऊँ मुझे ज़रूर बताना अगर कोई वीडियो में कमी होगी हो तो उसके लिए माफ़ी या कुछ पार्ट बताने के लिए रह गया हो या कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी कर देना क्योंकि आपको पता ही है मैं भूल जाता हूँ